அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க என் கணிதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது எண்களின் அதிபதி யார் யார் உங்களின் பிறந்த தேதியை வைத்து அந்த எண்களின் பொதுவான குணங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கணித்துள்ளனர் அதற்காக எழுதப்பட்ட ஒரு சாஸ்திர முறைதான் என் கணிதம் எண்களை கொண்டு உங்கள் எண்ணங்களை நிறைவேற்றும் கணித சாஸ்திரம் இதனை ஆங்கிலத்தில் நியூமராலஜி என்பார்கள் இந்த பிரபஞ்சமே அணுக்களின் எண்ணிக்கையில் தான் ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறது நீங்கள் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் எண்கள் தான் முக்கிய பங்கை இங்கு வகித்து கொண்டு இருக்கிறது உதாரணமாக உங்கள் வயது என்ன உயரம் என்ன எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு எடை என இந்த அனைத்து கேள்விகளுமே எண்களை மையமாக வைத்துதான் அமைந்துள்ளது ஒளி அலைகளை கொண்டு மனிதனால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும் உலகமே ஒளியின் அடிப்படையில் தான் உள்ளது நம் வேதங்களே ஒளியின் அடிப்படைதான் ஓம்காரம் ஒளியின் அடிப்படைதான் என்னால் முடியும் என்னால் முடியும் என்று தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் உங்களை சுற்றி ஒரு நேர்மறை சக்தி உருவாவதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் உறக்க பலமுறை சொல்லுங்கள் அதன் விளைவு உங்களை மட்டுமல்ல உங்களை சுற்றி இருக்கும் சூழ்நிலைகளையும் சேர்த்து பாதிப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள் என் ஒன்றை குறிக்கும் எழுத்துகள் ஏ ஜே ஐ ஒய் கியூ மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் சூரியனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் இரண்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் பி கே ஆர் இந்த எழுத்துக்கள் சந்திரன் ஆதிக்கம் பெற்றது என் மூன்றை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் சி ஜி எல் எஸ் மேலும் இந்த எழுத்துக்கள் குருவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் நான்கை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் டி எம் டி இந்த எழுத்துக்கள் ராகுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஐந்தை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் இ ஹெச் என் எக்ஸ் இந்த எழுத்துக்கள் புதனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஆறை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் யு வி டபிள்யூ இந்த எழுத்துக்கள் சுக்கிரனின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் ஏழை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் ஓ இசட் இந்த எழுத்துக்கள் கேதுவின் ஆதிக்கம் பெற்றது என் எட்டை குறிக்கும் எழுத்துக்கள் எஃப் அண்ட் பி இந்த எழுத்துக்கள் சனியின் ஆதிக்கம் பெற்றது ஒருவர் இருபத்தி ஏழு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் பிறந்திருந்தால் என் கணிதத்தின்படி எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இவரின் பிறந்த எண்ணை காண்பதற்கு முதலில் பிறந்த தேதியின் எண்ணை கூட்ட வேண்டும் இரண்டு மற்றும் ஏழை கூட்டினால் ஒன்பது கிடைக்கும் இவரின் பிறந்த எண் ஒன்பதாகும் ஆகவே இவர் செவ்வாயின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் பிறந்தவர் இவர் எவ்வளவு தூரம் முன்னேற முடியும் என காண்பதற்கு இவரின் கூட்டு எண்ணை காண வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் இரண்டு ஏழு ஒன்று ஒன்று ஒன்பது எட்டு மூன்று இந்த எண்களை கூட்டினால் முப்பத்தி இரண்டு கிடைக்கும் மூன்றையும் இரண்டையும் கூட்டினால் ஐந்து கிடைக்கும் ஆகவே இவரின் கூட்டு எண் ஐந்து ஆகும் இது புதனைக்கும் எண்ணாகும் ஆகவே இவருக்கு பெயர் அமைக்கும் போது புதனின் ஆதிக்கத்தில் அமைப்பதே சிறப்பாகும் அல்லது ஐந்தின் நட்பு எண்ணின் ஆதிக்கத்தில் அமைக்கலாம் ஐந்தின் மிக நெருங்கிய நட்பு எண் ஆறு ஒன்று முதல் ஒன்பது வரையிலான எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்களை தனித்தனியா பார்க்கலாம் எட்டாம் எண் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பொதுவான குணங்கள் எட்டு பதினேழு இருபத்தி ஆறு ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்கள் இந்த எண்காரர்கள் ஆவர் இவர்கள் சனி பகவானின் ஆதிக்கத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த எட்டாம் எண் ஒரு சிக்கலான எண்ணாகும் ஆனால் இந்த எண்ணில் பிறந்தவர்களும் அதிகம் சிக்கலானவர்கள் இயற்கை விரும்பிகள் இந்த எண்ணில் பிறந்தவர்களுக்கு வாழ்க்கை முழுவதும் போராட்டம் இருக்கும் இவர்கள் அதிக சுதந்திர மனப்போக்கை கொண்டவர்கள் நேரத்திற்கு ஏற்றார் போல தங்களை இவர்கள் மாற்றிக்கொள்வார்கள் நீதிக்கும் நேர்மைக்கும் முக்கியத்துவம் தருவார்கள் வாழ்வில் என்ன சோதனை வந்தாலும் அலட்டிக் கொள்ளாமல் சமாளித்து வெற்றி பெறக்கூடியவர்கள் அமைதியாக இருப்பதையே விரும்புவார்கள் உலக விஷயங்களை அறிந்தவர்கள் நல்ல கூர்மையான அறிவையும் அதற்கேற்ற செயல் திறனையும் கொண்டுள்ளவர்கள் பிறர் தன்மேல் குறை சொல்ல முடியாத அளவுக்கு நடப்பார்கள் மற்றவர்கள் தங்களால் முடியாது என கைவிட்ட விஷயத்தையும் சவாலாக ஏற்றுக்கொண்டு துணிச்சலுடன் அவற்றை முடித்து காட்டுவார்கள் மூட நம்பிக்கைகளை நம்ப மாட்டார்கள் ஆனால் சில சமயங்களில் கடவுள் மறுப்பாளரான நாத்திகர்கள் போல இருப்பார்கள் 
சமயங்களில் இவர்கள் மற்றவர் பார்வைக்கு முரடர்கள் போல தெரியும் ஆனால் உண்மையில் அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல செய்நன்றி மறவாதவர்கள் தனக்கு நெருக்கமானவர்கள் மேல் கொண்ட அன்பிற்காக உயிரையும் கொடுக்க தயாராக இருப்பார்கள் சமுதாயத்தை சீர்திருத்தி நல்வழிப்படுத்த கூடியவர்கள் துரோகம் செய்தவர்களை சமயம் சந்தர்ப்பம் பார்த்து பழி தீர்த்துக் கொள்வார்கள் மற்றவர்களிடம் பாகுபாடு பார்த்து பழக மாட்டார்கள் ஏதாவது ஒன்றை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் அதை எப்படியாவது அடைந்து விடுவார்கள் மற்றவர்களை அதிகாரம் செய்யும் போக்கு இவர்களிடம் அதிகம் காணப்படும் தனிமையை நேசிப்பவர்கள் தனக்கு எதிராக ஏதாவது ஒன்று வந்துவிட்டால் ஒரு கை பார்க்காமல் விடமாட்டார்கள் இவர்கள் எதை செய்தாலும் நிதானமாக செய்வார்கள் நல்ல கூர்மையான அறிவு நிறைந்தவர்கள் மற்றவர்களை எளிதில் நம்ப மாட்டார்கள் எந்த விஷயத்திலும் ஒரு பிடிப்பு இருக்காது எதையும் துணிந்து செய்வார்கள் பணம் புகழ் செல்வம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அதிகம் இருக்கும் இவர்களுக்கு தலைவலி வாயு தொல்லைகள் சிறுகுடல் பெருங்குடல் கோளாறுகள் இரத்த அழுத்தம் வயிற்று வலி தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இவர்களுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு என்ன நேர்களே நீங்கள் பிறந்த தேதிக்கான என் ஆதிக்க பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்களை பார்த்தீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்